what's up so this is joanna april and if you're new to my channel please subscribe and don't forget to click the notify bell button so for today's topic is all about which airlines uh, are accepting without any height requirements ayan so gamitin ko muna yung tagalog version na kasi mas comfortable ako sa Tagalog language or Filipino language. So anyway, um, ito based lang to sa experience ko guys. So, um, wala pa naman hiring sa ngayon dahil nga alam natin merong pandemic COVID-19. Hindi natin alam kung tatagal ito ng 2 to 3 years or maybe until 5 years. Hindi natin alam kung kung gaano katagal yung uh, magkakaroon ng hiring uli kasi um, lahat ng aviation industries nagtanggalan sila ng mga employees lalong lalo na yung mga cabin crew uh, marami na wala ng trabaho and ayon so bago mag-recover ang mga airlines ito ang magandang panahon para makapag prepare tayong lahat to improve ourselves. So, ayan. Um, kaya ako gumawa ng ganitong video kasi hindi lahat na mga aspirants aware kung ano-ano yung mga airlines na tumatanggap dati or before ng walang height requirements. As in, kailangan mo lang mag arm reach Ang arm reach is you need to uh, reach left and right arm in tiptoes ng 212 cm or almost 7 feet. Ganun kataas yung kailangan mong abutin. Left and right arm. Pero may times na sabay, sabay mong i-reach both left and right arm. Pero ang pinaka-importante is isa sa arm mo ang makapag-reach ng 212 cm. Ano-ano bang airlines yung mga um, nag-reach test? So, ito po ay sa galing sa IPOMS agency yung mga airlines na ito ha. So, dati kasi merong Qatar Airways sa IPOMS pero Last March of 2019, biglang nag-stop hiring ng Filipinos. And then, eto nga, ngayong 2020, nagkaroon ng COVID. So, wala pa rin balita kung, kung uh, kailan magkakaroon ng hiring. Kasi nga, halos lahat ng airlines nagtatanggalan ng mga employees. So, merong Qatar Airways ang IPOMS Agency. Merong Saudi Airlines, merong Saudi Gulf, merong um, Flynas, bagong airline sa sa IPOMS. Um, recently lang sila nag-hire noong January of 2020. Pero syempre biglang nag-hold lahat ng ano mga applications for sa mga applicants kasi nag-stop hiring ngayong pandemic COVID-19. So, magkakasunod yan eh. Noong February, nagkaroon ng hiring sa Saudi Gulf, tapos biglang freeze hiring na lahat ngayong taon na to. So, ano pa ba yung mga ano, uh, nag accept ng walang height requirement? Emirates Cabin Service Assistant. Kaya lang, iba ang cabin, as cabin service assistant position compared sa cabin crew or flight attendant. Ang cabin service assistant, sila yung mga nag-replenish ng mga showers and spa, at saka ng mga cabin sa first class ng Emirates. Pero, sad to say, um, yung cabin crew position, parang nabalitaan ko, they stop hiring Filipinos, at saka marami ding natanggalan ng trabaho sa Emirates for cabin crew position although um, based sa nakikita ko na CSA or cabin service assistant 
they are still flying right now kahit COVID-19. So, di sila nawalan ng trabaho sa Emirates. Yung nawalan lang ng trabaho is yung mga cabin crew or flight attendant. Ganon din sa ibang airlines. Natanggalan ng trabaho ang mga nasa Cebu Pacific, sa um, Oman Airlines, sa maraming iba pa eh. May mga international din na nagtanggalan. So, research nyo na lang. Meron din sa Air Asia ata eh. Pero, I'm not sure kung kung ano, marami din. So, anyway, uh, ayun na nga. Um, yung I think lima, or wait, Emirates, um, Saudi Gulf, Saudi Arabia, Deal, um, yon yung limang yon including Qatar pero nag-stop hiring yung Qatar sa Filipinos yung limang yon nang galing lahat sa IPOMS agency so halos lahat sila may uh, requirement na you just need to reach 212 centimeters in tiptoes pero although may BMI ano um may BMI measurement sila like yung height and weight just to see kung proportion yung height mo sa weight mo. Pero, hindi talaga requirement ang height and weight sa limang airlines na yon. So, antay-antay na lang natin maging maayos ang panahon bago mag-apply kasi tatagal pala ng ilang taon bago mag-recover ang mga aviation industries. So, um, habang wala pang hiring, you, you need to um, prepare, mag-research kayo kung ano maaari, practice kayo how to groom yourself, how to put your makeup, may mga tutorial sa YouTube, panoorin nyo na lang, tapos yun marami namang videos yung mga flight attendants, they will... Uh, share their experiences to you, ganun. Ako kasi hindi naman ako cabin crew, aspirant lang ako, pero marami ako naging experiences when it comes to applying. So, um, ipapakita ko rin sa inyo mamaya yung isang video ko na nag-attempt ako mag-apply for Qatar Airways. Talagang hindi ko siya ma-reach kasi sobrang taas ng arm reach na... 212 centimeter nung open day few years ago. So, anyway, ayun nga. Um, merong isang airline, I think dalawa. Dalawang airline. Yung isa, Oman Airlines, ibang agency yon. Yung Oman Airlines, ang nag-handle nun is STBDJL at saka Meja. Pero, merong Almiladi no nag-apply ako before. So, sila yung nag handle for Oman Air. Kaya lang, yun ang um, isang Middle East airline na kailangan ng height requirement. Sa agency kasi, uh, tinaasan nila yung standard kasi alam nilang maraming mag apply Pero, ang pinaka-minimum height requirement talaga sa Oman Air is 157 centimeter if you're going to apply abroad. Pero pag dito sa Pilipinas at under agency, gagawin nilang 160 centimeter yung height requirement. That is 5'3". So, ayun. At saka, lahat ng airlines hindi na rin kailangan ng ane, um, age limit. Halos lahat nawala na ng age limit except sa Oman Air, parang sa Oman Air until age 31, pero the rest, no age limit na. Ano pa ba? Sa Oman Air, kailangan single, kahit may anak, basta single, wag lang married. Pero the rest of the airlines, they accept married applicants with kids or with children. So, ayun. Um, yung pangalawa naman na alam kung Middle East Airline na may height requirement is Saudi, Saudi Aramco. Pero, nung nag-apply ako, parang hindi naman talaga ano, importante yung height. Sinukatan lang kasi kami ng height pero, hindi naman masyadong requirement yon So, ayun. 
kasi dinerecho pa rin sa interview after ng height requirement so ayun yun lang naman the rest of the airlines na hindi ko binanggit which is Philippine Airlines Pal Express Air Asia tsaka Cebu Pacific Royal Air Pan Pacific hindi ko pa natatry mag pa-interview sa Air Swift hindi ko alam kung paano yung kanilang uh, recruitment kasi pasa lang ako ng pasa ng resume sa kanila so I don't know kung anong requirement nila Skyjet, merong height requirement. So, yung 8, 8 ba? Tama. Yung mga, ano, airlines na yon kailangan ng height requirement, which is PAL, Philippine Airlines, PAL Express, dating Air Philippines Express, so, sister company sila, they have the same requirements, minimum of 5'3". Tapos nun, sa Cebu Pacific is 5'3 minimum din for female applicants to ah. And then, um, yung Air Asia, nag-change siya every now and then eh. Minsan 5'2, minsan 5'3. So, um, pasok minsan yung 5'2, pasok minsan yung 5'3. So, ayun. And then, yung, ano pa ba? Um, Royal Air, kailangan is 5'4. Pagkakaalam ko, 5'4 ang minimum. Tapos, Skyjet, parang ganun din, 5'4 ang minimum. And then, Pan Pacific, you need to be 5'3 for female applicants. While sa male applicants, ang minimum for, um, Philippine Airlines, Pal Express, is 5'6". That is 167 cm. And then, sa Air Asia and Cebu Pacific, ang mga requirement para sa mga lalaki is 5'7". That is 170 cm yung height, minimum height requirement. I don't know kung anong height minimum height sa Royal Air para sa mga lalaki, pero sa pagkakarinig ko, it's 5'5". Medyo mababa compared sa, sa PAL, PAL X, sa uh, Air Asia, Sepak. Medyo mababa siya ng konti 5'5". Pero sa babae, mataas yung requirement sa Royal Air. You need to be at least 5'4". And then, Skyjet, I don't know kung tumatanggap sila ng lalaki, pero parang may narinig akong tumanggap sila. Pero hindi ko alam kung anong height requirement nila. Tapos, going back sa Qatar Airways, um, meron ako na kausap na Royal Air flight attendant, lalaki siya, vlogger siya. So, um, minention niya sa akin kung ano yung ginawa sa kanila nung nag-apply, nung nag-apply siya dati sa Qatar, nung nag-accept pa ng Filipino applicants. Um, Sa mga lalaki, kapag napansin nila maliit yung height ng lalaki, pinapag-arm reach. Pero kapag nakita nila matangkad na yung lalaki, hindi na nila pinapag-arm reach. So, yun yung pagkakaiba kapag mag apply yung mga lalaki, tsaka yung mga babae. Pero kapag babae, panay arm reach yung mga babae. So, ayun. More on Middle East Airlines yung walang height requirement na ano... At saka meron nga palang isa pang airline sa, na nag-hire sa Pilipinas last December until January. That is Japan Airlines sa TDG HRM Agency sa likod ng Manila Hotel. Kagandahan sa kanila, tumatanggap sila ng 5-1 sa mga babae. Kaya lang, wala naman sinabi kung anong minimum height para sa mga lalaki, kasi babae lang naman yung sinabi nilang minimum of 5'1". Pero, tumatanggap sila ng mga lalaki. Although, nung February this year, nagpost sila sa nila na hindi muna sila tumatanggap ng applicants dahil sa 
pandemic COVID-19. So, until now, wala talagang balita sa mga nag-hire this year, which is yung Flya Deal, Saudi Gulf sa IPOMS Agency, at saka Japan Airlines sa TDGHRM Agency. Walang nabalitaan sa kanila kung kailan magre-resume kasi ang daming nangyari sa aviation industry, ang daming nawala ng trabaho, ang daming nag, na-terminate or na-layoff. Sobrang dami. Hundreds, thousands of cabin crews na wala ng trabaho. So, ayun. And, kung ano, minimum, below minimum yung height mo kapag mag apply ka sa mga airlines na required ang minimum height requirements, it's a huge risk to take. Kasi, it's a one in a million chance na pwede mangyari yun. Bibihira talaga yung meron makapasok or may matanggap na below 5'3". So, um, if I were you, kung medyo maliit yung height, mas maganda kung mag-try na lang sa ibang airlines na hindi naman required ang height requirement. Tulad sa mga binanggit ko, like yung Saudia, Saudi Gulf, Flya Deal, um, kung magkaroon man ng hiring sa Emirates CSA in the future, lahat yun in the future pa kasi wala pang hiring ngayon. So, ano pa ba? Yung other positions na wala rin height requirement is ground attendant. Ang ground attendant, sila yung mga nag-work sa airport. Nasa, nasa ground ka lang kasi. So, airport, meaning to say, hindi, hindi sila kasama sa lipad. Sa mga hindi pa nakakaalam ko ano yung ground attendant. So, ang um, ground attendant, pwedeng naka-braces, pwedeng chubby, pwedeng uh, short ang height, walang, walang height requirement doon. So, you just need to be a college degree, yun nga lang. You need to be a college degree pag ground attendant. Any course is acceptable, mapa-psychology, um, mapa-nursing, or fine arts, or kung ano mang course mo, pwede. Kasi ako, interior design ako, nakaabot ako sa training ng ground attendant. Ano pa ba? Um, yung education requirements naman pagdating sa sa mga international airlines, ang kagandahan kasi ay, they accept high school graduates. Including na rin yung Air Asia at Cebu Pacific. So, ano-ano ba yung mga international airlines na tumatanggap ng high school graduates? Ito ay Oman Air, Saudia, Saudi Gulf, Flya Deal, ano pa ba? Basta lahat ng mga Middle East Airlines, you don't need to be a college graduate, you don't need to be a college dig- um, second year college or um, college level. Basta, high school graduate, okay na. And then, yung airlines na tumatanggap ng bachelor's degree holder of any course. Any course. Which means, kahit anong kurso kunin mo, hindi kailangan tourism ka, hindi kailangan um, kung anumang course <laughs> na sa tingin yung hindi naman totally kailangan. As long as college graduate ka, kahit ano pa yan. Sa Pal Express, tsaka Philippine Airlines, you need to be a college degree holder. So, ayun. Um, ano pa ba yung pwede kong sabihin? <laughs> Reminders lang ito, kasi, um, Siyempre, wal, walang nakakaalam kung ano-ano yung mga airlines na walang height requirements at saka yung may height requirements. So, I hope this video helps you a lot. And, um, I will be seeing you guys on my next video. Ang topic naman is all about um, how long will it take for the aviation to recover. So, paghahandaan ko yan next time sa next vlog ko. So, thank you for watching guys and that's all. Thank you.